ಎರಡು ದಿವಸ ಮೂರು ದಿವಸ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಆಗ ಡಿ ಎಲ್ ಸಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮರು ದಿವಸನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ತುಟ್ಟಿಪತ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಳಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತುಟ್ಟಿಪತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಯತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೆಡೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆನೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಪತ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಒಂದೆಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ತುಟ್ಟಿಪತ್ತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇಡೀ ಇವತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರು ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿ ಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಚ್ಚ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಈ ಮಾಲಕರೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುದು ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಿ ಆ ಕಡಿಮೆ ಮಜೂರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ತಡೆ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆನೆ ಬಿ ಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೆನಪಾಗುವುದವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಜೂರಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದು ಕೂಡ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆನೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬಿ ಡಿ ಕಟ್ಟುವವರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಸಿಗುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಪೇಚಾಡ್ಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೇಚಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಗಂಡಸಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡಿಮೆ ಮಜೂರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮನೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಲಾಭ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೇ ಮನೆಯವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಿರೋ ಈ ಡಿ ಅವನ್ನು ಯಾಕೆ ಇವರು ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಈ ಮಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವರು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುದು ಈಗ ಕೂಡ ಹಾಗೆನೆ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ತಂದಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋರು ಕಾಲ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಪತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಬತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಲಿನ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದರಿಂದ ಮಾಲೀಕರು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾ
ಈಗ ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೀಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಶೋಷಣೆ ಅದು ಯಾ ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಮಜೂರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರಾಸರಿ ಒಂದು 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 ಸಾವಿರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಜೂರಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಐನೂರು ಕಟ್ಟಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಐನೂರು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೀಡಿ ಮಜೂರಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗುವುದು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತರ ಸರಾಸರಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತರ ಸರಾಸರಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಮಜೂರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಜೂರಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಜೆಟೆಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ವಾದ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹನ್ನೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಓಟ್ ತೀರ್ಪು ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮಾಲೀಕರು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಅದು ನೂರ ಅರವತ್ತಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅರವತ್ಮೂರು ಪೈಸೆ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಿರುವಾಗ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆನೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಈ ತುಟ್ಟಿಬತ್ತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅವರು ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹಣ ಡಿ ಎ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಇದೀಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಈ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಬೀಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಒಂದು ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೀಡಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಇರ್ಬೋದು ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ನ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡುವಂಥ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅದರದು ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿ ಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಶೇಕಡ ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಗಂಡಸರು ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಂಗಸರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ನಿಯಮಾವಳಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿ ಆಗ್
ಅವರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲೇ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಜೂರಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿ ಎ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಮಜೂರಿ ಸಾಕೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಜೂರಿ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಇರಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ದಾರಿ ಅಥವಾ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮುಚ್ಚಬಹುದು ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಏನು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಬದಲಿ ಜೀವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಜೂರಿ ಆದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಮಜೂರಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಆರುನೂರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಜೂರಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಆರುನೂರು ಬೀಡಿಗಿಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನೇ ಬಿ ಡಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿ ಡಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೂಲು ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ದಿನದ ಒಂದು ಎಂಟು ತಾಸಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆಯಾ ಆದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಬಿ ಡಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅದು ಮನೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಕಷ್ಟ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು ಕರುಣಾಕರವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆ ಬಿ ಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅವರದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆ ಇವತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸುವಂಥವ್ರು ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿ ಡಿ ಎಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಬಿ ಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡದಿರೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದಿರೋದು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಬದುಕಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರೇ ಇದೀಗ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಸಂ
ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಐವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದ ತನಕ ದುಡಿದ ದುಡಿತಾರೆ ಯಾರ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಇದೀಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಥವಾ ಆಗ ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌರ್ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೀಗ ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗದೂರಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟ ತುಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ತುಟಿಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಅದು ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಕೂಡ ಸಫಲವಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹಾನಿಕರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಪ ಈ ತನಗೆ ರೋಗ ಬಂದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬೀಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟು ಅದು ಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ಇವರು ಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುವುದ ಮೊದಲೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದಲ್ಲದೆ ಆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಚೇರಿ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಕಚೇರಿ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಈ ಬಿ ಡಿ ಇತಿಹಾಸ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಏನು ವರ್ಷ ಉಂಟು ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಈ ಮ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ದುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೇಳದೆ ಯಾವುದನ್ನು
ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮಜೂರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಕೋಟ್ಪ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾಲೀಕರೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದರು ಸುಮಾರು ಹತ್ತದಿನೈದು ದಿವಸ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಜೂರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಜೂರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಜೂರಿ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜೂರಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದಿನದ ಒಂದು ಏನು ಬೇಕು ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಹಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೀಡಿಗೆ ಮಜೂರಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬೀಡಿಗೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬೀಡಿಗೆ ಇವರು ಅವರು ಏನು ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಜೂರಿ ನಿಗದಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಒಂದು ದಿನದ ಮಜೂರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಜೂರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ದುಡಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಲೋ 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 ಹಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹಲೋ ನಿನ್ನೆ ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಅವರ ಬೀಡಿ ಮಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ವ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನಾಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೀಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅದು ಬೀಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಬೀಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಐನೂರು ಬೀಡಿ ಆಗುದು ಈಗಿನ ಅದರ ತಂಬಾಕು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಮಜುರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಮಜುರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಮಜುರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪದ ಬಿಸಿ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಬದುಕಿತ್ತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಮಜುರಿ ಆದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು
ಆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವ ಇದು ಏನು ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅದು ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ಇರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಅವರು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಣ ಇದ್ದವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಲಾಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನಕ್ಷರಸ್ತರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಬೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಬೀಡಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೀಡಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತವರು ಕೂಡ ಅತಿರ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಅಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅದರಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಂದ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಬಿ ಇ ತನಕ ಓದುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಆದ್ರೆ ಈ ಬಿ ಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಯೋ ತನಕ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ಬಿ ಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಬೋನಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರಜೆ ಸಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದೇ ಈಗ ಈ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ಇರುವ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಅದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಆ ಏನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅದು ಸಮರ್ಪಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಬಿ ಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಬ
ओके करुणा करवरे हाँ शेखर नम कार्यक्रम बंद साकु विषय चर्चे बीडी कार्मिक साकु सौलभ्यवंदे कल जो वे बेल ऐर के जास्ती आगता है अदर तुटी बतिया कूड़ा जास्ती निटली वे साकु आरोग्य के हानि आगते विचारू कूड़ा अद्क बदलिया व्यवस्था मात्र इंत वो उद्योग कईबिड़ी के साध्य विचार साकु चर्चे इबू कन्यावाद यस वीक्षक कोशाधिकारिया करुणा करवर शेखर नम कार्यक्रम बीडी कार्मिक विचार साकु चर्चा या बेल ऐर के आगता है अदे रीति तुटी बतिया बीडी कार्मिक जो न्यायुत निटली चर्चा साकु आरोग्य के हानिकर अवंत विचार आरोग्य के हानिकर अंत इन इंत अथवा आद्योग बदल बेरे उद्योग कल इंत उद्यम कईबिड़ी के साध्य निवत्तु साकु चर्चा विशेष निरंतर सूदि मनोरंजने स्पंदना